ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকে লেন্সের আলোচনায় প্রথমে আসি যে লক্ষ্যবস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের জন্য প্রতিবিম্বের অবস্থান আকার ও প্রকৃতি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান আর্টিকেল নাম্বার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান লক্ষ্যবস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের জন্য প্রতিবিম্বের অবস্থান আকার ও প্রকৃতি ঠিক আছে এই হচ্ছে একটা লেন্স হুম লক্ষ্যবস্তু যদি অসীমে থাকে অসীমে মানে ইনফিনিটিতে থাকে তাহলে ইনফিনিটি থেকে আগত রশ্মিগুচ্ছকে আমরা সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ বলে মনে করি তাহলে এই সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ যদি লেন্সে আপতিত হয় তাহলে তারা কোথায় মিলিত হয় ফোকাস তলে মিলিত হয় ঠিক আছে কাজে কাজে অসীমে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব কোথায় গঠিত হবে ফোকাসে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বস্তু যদি অসীমের থেকে কম এবং লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্যের থেকে দ্বিগুণ দূরত্ব তেরো বেশি দূরত্ব অবস্থান করে অর্থাৎ অসীমের থেকে কম এবং টু এফ এর থেকে বেশি দূরত্বে অবস্থান করে তাহলে এই বস্তুর প্রতিবিম্ব লেন্সের অপর দিকে তৈরি হয় প্রতিবিম্বটা তোমরা দেখছ কি না তো সৎ সত্যি সত্যি রশ্মিগুলো মিলিত হচ্ছে দেখো এই রশ্মিটা এখানে যাচ্ছে এই রশ্মিটা এদিক দিয়ে যাচ্ছে তোমরা জানো যে প্রধান অক্ষের সমান্তরালভাবে রশ্মি গেলে রশ্মি নির্গমনের পর ফোকাস বিন্দু দিয়ে যাবে আর আলোক কেন্দ্র দিয়ে রশ্মি যদি নির্গত হয় তাহলে রশ্মির পাতলা লেন্সের ক্ষেত্রে রশ্মির কোনো চ্যুতি হয় না অর্থাৎ সরল লৈখিক পথে রশ্মিটা বেরিয়ে যায় তাহলে এই দুটো নির্গত রশ্মি এইখানে মিলিত হচ্ছে সুতরাং পি কিউ এর প্রতিবিম্ব এখানে স্মল পি কিউ গঠিত হচ্ছে এই প্রতিবিম্বটা সত্যি সত্যি তৈরি হচ্ছে সেই একটা সৎ প্রতিবিম্ব অবশিষ্য মাথা নিচের দিকে অবশিষ্য ঠিক আছে এবং ক্ষুদ্রাকার বস্তুর আকারের থেকে ছোট আগের কেসটাই যে প্রতিবিম্বটা তৈরি হয়েছিল সেটাও কি সৎ আকারে ক্ষুদ্রাকার নেক্সট হচ্ছে কি নেক্সট হচ্ছে বস্তু যদি টু এফ দূরত্বে থাকে তাহলে প্রতিবিম্ব কি হবে অপর দিকে টু এফ দূরত্ব অবস্থিত হবে প্রতিবিম্ব সৎ হবে অবশিষ্য হবে নিচের দিকে থাকবে এবং বস্তুর আকারের সঙ্গে সমান হবে তারপরে দেখো বস্তুকে যদি আরও কাছে নিয়ে আসি তাহলে কি হবে কোথায় নিয়ে এসছি আমরা টু এফ এর থেকে কম এবং এফ এর থেকে বেশি তাহলে প্রতিবিম্বটা সদই থাকবে ঠিক আছে অবশেষই থাকবে কিন্তু বস্তুর আকারের থেকে বড় হয়ে যাবে হুম তার পরের কেসে চলে যাও পরের কেসে দেখো কি করেছি বস্তুকে ফোকাসে রেখেছি ফোকাসে রাখলে কি হবে এই প্রান্ত দিয়ে যখন নির্গত হবে রশ্মিগুলো সমান্তরালভাবে নির্গত হবে অর্থাৎ আমরা কার্যকরীভাবে কি বলবো প্রতিবিম্ব অসীমে তৈরি হয়েছে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি গোটা ঘটনায় যত বস্তু লেন্সের কাছে আসছে তত প্রতিবিম্বটা সরে সরে যাচ্ছে ক্লিয়ার বস্তু অসীমে ছিল প্রতিবিম্ব ফোকাসে বস্তু অসীমের থেকে কম টু এফের থেকে বেশি প্রতিবিম্ব এফ আর টু এফের মধ্যে বস্তু টু এফ এ প্রতিবিম্ব টু এফ এ বস্তু এফ এর থেকে বেশি টু এফ এর থেকে কম প্রতিবিম্ব টু এফ এর থেকে বেশি হলো আর বস্তু যদি এফ এ তৈরি হয় তাহলে প্রতিবিম্ব কোথায় হচ্ছে অসীমে তৈরি হচ্ছে এবার বস্তু যদি আরও ঢুকে যায় ফোকাসের মধ্যে যদি ঢুকে যায় তাহলে উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে কি হবে বস্তুর একটা অসৎ প্রতিবিম্ব তৈরি হবে অর্থাৎ বস্তুর দিকেই প্রতিবিম্বটা তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে এই প্রতিবিম্ব কিন্তু সত্যি সত্যি রেগুলো মিলিত হয়ে করছে না কারণ কি রেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে এইগুলোকে যদি আমরা পেছন দিকে বাড়াই তাহলে নির্গত রশ্মিটা এই পি বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হবে বোঝা গেল সেই জন্যই পি কিউ এর প্রতিবিম্ব হচ্ছে কি না তো স্মল পি কিউ অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিবিম্বটা হয়েছে কি সমশিষ বস্তুর আকারের থেকে বড় এবং অসৎ ক্লিয়ার বেশ তারপরে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব কিভাবে গঠিত হয় অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে দেখো প্রতিবিম্ব অসৎ তৈরি হয় তাই না দেখো এখানে দেখাচ্ছে যে এই হচ্ছে বস্তু ঠিক আছে এখান থেকে একটা রশ্মি বেরিয়েছে রশ্মি বেরোলে কি হবে অবতল লেন্স থেকে নির্গত হলে কি হবে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি অবতল লেন্স থেকে যখন বেরোবে তখন কি হবে সে আরও উপর দিকে চলে যাবে আরও ছড়িয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই রশ্মিটা এই দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে এমনভাবে বেরোবে যে রশ্মিটাকে যদি পেছনে আমরা এক্সটেন্ড করি তাহলে কি মনে হবে সে ফোকাস বিন্দু থেকে আসছে তাই না বুঝতে পারলে তো তাহলে কি অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ অবতল লেন্স দ্বারা নির্গত হওয়ার পর সেই নির্গত রশ্মিকে যদি আমরা দেখি তাহলে সেই রশ্মিগুলো মনে হবে 
যে কি না তো প্রধান অক্ষশিটা একটা বিন্দু থেকে আসছে সেই বিন্দুকে আমরা ফোকাস বলি তাহলে এই ফোকাস থেকে রশিটা আসছে বলে মনে হবে ঠিক আছে আর একটা রশিকে যদি আলোক কেন্দ্র দিয়ে পাঠাই তাহলে কি হবে এই রশিটা সোজা বেরিয়ে যাবে কোনো চ্যুতি হবে না পাতলা লেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে একটা নির্গত রশি হচ্ছে এইটা আর একটা নির্গত হচ্ছে রশি হচ্ছে এইটা এই দুটো রেখে পেশান দিকে বাড়ালে কি হবে তারা মনে হবে এই বিন্দু থেকে আসছে তাহলে পি বিন্দুর প্রতিবিম্ব হচ্ছে কত স্মল পি অর্থাৎ পি কিউ বস্তুর প্রতিবিম্ব হচ্ছে কত স্মল পিকু তাহলে প্রতিবিম্ব কি হচ্ছে অসৎ খর্বাকার সমশীর্ষ ক্লিয়ার বেশ এবার এই উত্তল এবং অবতল লেন্সের হুম উত্তল এবং অবতল লেন্সের একটা সূত্র আছে ঠিক আছে যাকে আমরা বলি কি লেন্সের সূত্র যেমন দর্পণে তোমরা পড়েছ দর্পণের সূত্র কি না তো ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই এ ঠিক সেই রকমই একটা লেন্সের ক্ষেত্রে সূত্র হয় সেই সূত্রটা কি ওয়ান বাই ভি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই এট আবার বলছি ওয়ান বাই ভি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই এট তাহলে দর্পণের থেকে লেন্সের সূত্রের পার্থক্য কোথায় হলো দর্পণে সবই প্লাস ছিল আর লেন্সে কি আছে না তো মাঝখানে একটা মাইনাস আছে ওয়ান বাই ভি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই এট ঠিক আছে তাহলে এই সূত্রের প্রমাণ আমরা দেখি বেশ এই হচ্ছে ওয়ার্কশিট তোমাদের হেডিং ওয়ান বাই ভি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ যেগুলো সূত্রের প্রমাণ উত্তল লেন্স এঁকেছি এই হচ্ছে আমাদের বস্তু বস্তু থেকে একটা রশ্মি কি হয়েছে না তো প্রধানকে সমান্তরালভাবে গেছে লেন্সের ওপর পড়েছে পরে কি হয়েছে ফোকাস বিন্দু দিয়ে বেরিয়ে গেছে আর একটা কি না তো আলোক কেন্দ্র আলোক কেন্দ্র দিয়ে পাঠিয়েছি তাকে কাজে কাজে আলোক কেন্দ্র দিয়ে যাওয়ার সময় কোনো চ্যুতি হয়নি এভাবে সে সোজা বেরিয়ে গেছে তাহলে নির্গত রশ্মি দুটো এই বিন্দুতে মিলিত হয়ে এই পি কিউ বস্তুর স্মল পি কিউ প্রতিবিম্ব গঠন করেছে ঠিক আছে তাহলে এখানে বস্তু দূরত্ব কোনটা বস্তু দূরত্ব হচ্ছে এইটা ও কিউ ঠিক আছে ও বিন্দুটা হচ্ছে কার্টেজিয়ান কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমের মূল বিন্দু ধরলাম আমরা তাহলে ও বিন্দু থেকে ডান দিকটা হচ্ছে কি পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস ও বিন্দু থেকে বাঁ দিকটা কি নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস এক্স ডাস্ট ঠিক আছে ওপরটা কি ওয়াই নিচেরটা কি ওয়াই ডাস্ট ঠিক আছে তাহলে একটা রেক্টাঙ্গুলো কার্টেজিয়ান সিস্টেমের মধ্যে ফেললাম ঠিক মিররের ক্ষেত্রে অর্থাৎ দর্পণের ক্ষেত্রে যেরকম সাইন কনভেনশন আমরা ব্যবহার করেছি লেন্সের ক্ষেত্রে সেটা হুবহু ফলো করব কোনো রকম চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে কার্টেজিয়ান নির্দেশান্তের যে সাইন আছে সেই সাইন মেনেই আমরা কাজ করব তাহলে এক্ষেত্রে বস্তু কোথায় হয়েছে বস্তু হচ্ছে পি কিউ বস্তু বাঁ দিকে রয়েছে তার মানে কি বস্তু নেগেটিভ তাহলে ইউ নেগেটিভ ঠিক আছে প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্ব কোথায় হয়েছে ডান দিকে হয়েছে তাহলে ও স্মল কিউ হচ্ছে প্রতিবিম্ব দূরত্ব ভি হচ্ছে কি আমার নেগেট পজিটিভ ডান দিকে হয়েছে পজিটিভ আর এখানে ফোকাস বিন্দুটা কোনটা এটা হলো ফোকাস বিন্দু এটাও এক সক্ষে ডান দিকে রয়েছে কাজে কাছে এটাও পজিটিভ ঠিক আছে তাহলে এই সূত্রে প্রমাণ করতে গেলে আমরা কি করব আমরা এক জোড়া সরি দু জোড়া ত্রিভুজের সদৃশ্যতা থেকে এই সূত্র আমরা প্রমাণ করব ঠিক আছে দু জোড়া ত্রিভুজের এখানে দুটি ত্রিভুজের সদৃশ্যতা মানে দু জোড়া লিখে রাখি দু জোড়া দু জোড়া ত্রিভুজের সদৃশ্যতা থেকে আমরা দুটি কেটে দিলাম ত্রিভুজের সদৃশ্যটা বা কেটে থাকলো দু জোড়া দু জোড়া ত্রিভুজের সদৃশ্যতা থেকে আমরা এই সূত্র প্রমাণ করব ঠিক আছে ত্রিভুজ দুটোকে আমরা চিনে নিই মানে দু জোড়া ত্রিভুজকে আমরা চিনে নিই কোন কোন ত্রিভুজ আমরা নিয়ে কাজ করব একটা ক্যাপিটাল পি কিউ ও আর একটা স্মল পি কিউ ও দেখো পি কিউ ও এই ত্রিভুজটা দেখতে পাচ্ছ এই ত্রিভুজটা আর কোন ত্রিভুজটা পি কিউ ও এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা আর হচ্ছে এই ত্রিভুজটা পি কিউ পি কিউ ও এই ত্রিভুজটা আর এই পি কিউ ও এই ত্রিভুজটা ঠিক আছে বেশ আরও এক জোড়া ত্রিভুজ নেব সেগুলো কি কি এ ও এফ এ ও এফ এই যে এ ও এফ এই ত্রিভুজটা আর এটা কি পি কিউ এফ এই ত্রিভুজটা হুম এ ও এফ পি কিউ এফ পি কিউ এফ এই ত্রিভুজটা তাহলে প্রথম টাইমে চলে যাই পি কিউ ও পি কিউ ও এই দুটো ত্রিভুজ সদৃশ লিখেছি যেহেতু পি কিউ ও পি কিউ ও সদৃশ তাহলে এই বাহু বাই এই বাহু সমান এই ত্রিভুজের নিচের বাহু বাই ওই ত্রিভুজের নিচের বাহু সেটাই লিখেছি পি কিউ বাই পি কিউ সমান ও কিউ বাই ও কিউ ক্লিয়ার 
বোঝা গেল এটাকে এক নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে রাখলাম এবার দ্বিতীয় জোড়া ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এ ও এফ আর পি কিউ এফ এই জোড়া ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তোমরা দেখো এ ও এফ পি কিউ এফ দেখতে পাচ্ছ তো এখানে কি লিখব এই ত্রিভুজের ও লম্ববাহুটা মানে কি এ ও বাই অপর ত্রিভুজের লম্ববাহু মানে পি কিউ তাহলে এ ও বাই পি কিউ লিখেছি এখানে দেখো এ ও বাই পি কিউ সমান নিচের বাহুগুলো কি না তো ও এফ বাই কিউ এফ তাই লিখেছি কোথায় ও এফ বাই এফ কিউ একই কথা এফ কিউ ও এফ বাই এফ কিউ ঠিক আছে এখন ও ও এ বা এ ও মানেই হচ্ছে পি কিউ তাহলে পরের লাইনে লিখলাম কি এ ওর জায়গায় লিখলাম পি কিউ আর নিচে পি কিউ আছে আর ও এফ ও এফই থাকলো আর একটা ডিস্টেন্স কি পেয়েছি আমরা এফ কিউ এই এফ কিউ দেখতে পাচ্ছ এই এফ কিউ ডিস্টেন্সটা হুম এই এফ কিউ ডিস্টেন্সটা কিন্তু ও বিন্দু থেকে বলা নেই আর সমস্ত ডিস্টেন্স আমাকে কি দিয়ে মাপতে হবে ও বিন্দু থেকে মাপতে হবে কাছাকাছি এফ কিউ ডিস্টেন্সটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি ও কিউ মাইনাস ও এফ ও কিউ মাইনাস ও এফ ক্লিয়ার বেশ তাহলে এক নম্বর ইকুয়েশনে বাঁদিকে রয়েছে পি কিউ বাই পি কিউ দু নম্বর ইকুয়েশনে বাঁদিকে রয়েছে কি পি কিউ বাই পি কিউ তাহলে এক ও দুই যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে কি পাবো তাহলে পাবো ও কিউ বাই ও কিউ মাইনাস ও কিউ বাই ও কিউ ইজিক্যাল টু ও এফ বাই ও স্মল কিউ মাইনাস ও এফ তাই না ও কিউ বাই ও কিউ ইজিক্যাল টু ও এফ বাই ও স্মল কিউ মাইনাস ও এফ দেখতে পাচ্ছ এবার এই সবগুলোর ভ্যালু বলা আছে কোনটা কি ও কিউ ও কিউ বলে কি বস্তু দূরত্ব বস্তু দূরত্ব কি হবে মাইনাস ইউ ও কিউ এর জায়গায় মাইনাস ইউ বসেছি তারপরে ও স্মল কিউ মানে প্রতিম দূরত্ব ও স্মল কিউ ঠিক আছে এর জায়গায় কি বসেছি আমরা প্লাস ভি বসেছি ঠিক আছে আচ্ছা ও এফ ও এফ এই যে ডিস্টেন্স দেখছো ও এফ ও এফ মানে কি এই লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য উত্তর লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য প্লাস ও এফ এর জায়গায় আমরা প্লাস এফ বসেছি দিয়ে ক্যালকুলেশন করেছি সিম্পল ক্যালকুলেশন প্লাস মাল্টিপ্লিকেশন করেছি এদিক ওদিক নিয়ে গেছি দে ইউ ভি এফ দিয়ে ভাগ করেছি প্রত্যেকটাই দিয়ে আমরা কি পেয়েছি ওয়ান বাই ভি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই এফ বুঝতে পারছ বেশ আচ্ছা নেক্সট আমরা আসি যে এই সূত্রটি অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা প্রমাণ করব এই হচ্ছে অবতল লেন্স ঠিক আছে বেশ অবতল লেন্সের এটা হচ্ছে বস্তু অবতল লেন্সের অক্ষ এটা ও বিন্দু মূল বিন্দু আলোক কেন্দ্র মূল বিন্দু কথা ধরা হচ্ছে এটা পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস এটা নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস এক্স ড্যাস্ট এদিকটা ওয়াই আছে আর নিচেরটা ওয়াই ড্যাস্ট বেশ কার্টিজিয়ান কোয়ার্ডিনেট ইন্টারস্তান্ত ঠিক আছে বস্তু কি আমার পি কিউ ঠিক আছে প্রতিবিম্ব কি হয়েছে স্মল পি কিউ কীভাবে প্রতিবিম্ব হয়েছে একটু আগে বলেছি বেশ তাহলে বস্তু দূরত্ব কি ও কিউ পজিটিভ না নেগেটিভ নেগেটিভ তাহলে ইউ হচ্ছে নেগেটিভ ক্লিয়ার প্রতিবিম্ব দূরত্ব ও স্মল কিউ পজিটিভ না নেগেটিভ নেগেটিভ তাহলে ভি নেগেটিভ ফোকাস কোন দিকে আছে বাঁ দিকে আছে পজিটিভ না নেগেটিভ নেগেটিভ তাহলে এফও নেগেটিভ কাজে কাজে এই লেন্সে সব কিছু নেগেটিভ হয়ে গেল কি ওয়ার্ডস কি দু জোড়া ত্রিভুজের সাদৃশ্যতা দু জোড়া ত্রিভুজ কি কি একটা পি কিউ ও একটা স্মল পি কিউ ও পি কিউ ও আর একটা কি বললাম স্মল পি কিউ ও পি কিউ ও ঠিক আছে বেশ তাহলে এই এই হচ্ছে এক জোড়া ত্রিভুজের কথা বললাম পি কিউ ও এই বড় ত্রিভুজটা আর হচ্ছে এই ছোট ত্রিভুজটা পি কিউ ও আর এক জোড়া ত্রিভুজের ত্রিভুজ কি আছে আর দ্বিতীয় জোড়া ত্রিভুজ কি আছে এ ও এফ দেখো ভালো করে এ ও এফ অর্থাৎ এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা এ ও এফ আর কি আর হচ্ছে পি কিউ এফ পি কিউ এফ স্মল পি স্মল কিউ এফ এই ত্রিভুজটা ঠিক আছে তাহলে এই ত্রিভুজটা আর এই ত্রিভুজটা এদের সদৃশ্যতা তাহলে প্রথম জোড়া ত্রিভুজের সদৃশ্য থেকে কি পাচ্ছি প্রথম জোড়া ত্রিভুজটা আবার বলি পি কিউ ও পি কিউ ও কি পাবো পি কিউ বাই পি কিউ সমান ও কিউ বাই ও কিউ পি কিউ বাই পি কিউ সমান ও কিউ বাই ও কিউ লিখেছি ঠিক আছে এগুলো সব ও দিয়ে লেখা আছে কাজে কাজেই এখানে আর কিছু করার দরকার নেই আমার নেক্সট লাইনে এবার দ্বিতীয় জোড়া ত্রিভুজের সদৃশ্যতা দ্বিতীয় জোড়া ত্রিভুজটা আবার দেখে নিই এ ও এফ 
PQF তাহলে এই ত্রিভুজ এই বড় ত্রিভুজটা আর এই ছোট ত্রিভুজটা কাজে কাজে AO বাই PQ সমান কি বলবো OF বাই QF তাহলে লিখেছি AO বাই PQ ইজ इक्वल टू OF বাই QF এবার এই QF ডিসটেন্সটা O থেকে মাপতে হবে আমাকে O O এর রেসপেক্টে প্রকাশ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে QF মানে কি OF মাইনাস OQ তাহলে QF এর জায়গায় কি লিখলাম OF মাইনাস OQ ঠিক আছে এবার সব সাজানো হয়ে গেল এক ও দুই এবার কি করব কম্পেয়ার করব এক ও দুই কম্পেয়ার করলাম এক এর বাঁ দিকটা PQ বাই PQ দুই এর বাঁ দিকটা PQ বাই PQ কম্পেয়ার করো কম্পেয়ার করলে কি হবে OQ বাই OQ ইজ इक्वल टू OF বাই OF মাইনাস OQ এইগুলোর ভ্যালু সাইন সহ বসাও ক্যালকুলেশন করো বেরিয়ে যাবে ওকে বেশ